que notre invité Yoarita va nous donner. J'aimerais avoir le privilège de vous présenter le visage que nous voyons pour la première fois. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Maman Yoannita, ce n'est pas la première fois que vous l'avez vue. De temps en temps, nous la voyons. Alléluia. Et il y a les étudiants africains qui l'ont euh, surnommé Maman Muzungu. Alléluia. C'est comme ça qu'on l'appelle. Alléluia. Maman Muzungu qui s'est fait Maman Mundele. Ça s'est fait Mama White. <rire> ça c'est vraiment très merveilleux. Maman Muzungu à Yoannita a un très bon témoignage, ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Et je crois que nous serons tous bénis et nous serons nourris par ce témoignage si merveilleux. Nous allons l'écouter bientôt et elle va elle-même s'introduire. Le dimanche passé et d'autres dimanches, nous avons parlé qu'il y avait des serviteurs de Dieu un couple que le Seigneur a envoyé un couple si merveilleux vous avez vu déjà, Alléluia est-ce que vous avez senti quand même que l'onction était euh, vous avez senti quand même que non, non euh, même la femme était remplie du Saint-Esprit Alléluia euh, nous sommes en train d'attendre le couple à Alpha et Ariel mais euh, l'épouse est déjà là maman euh, maman Wivine Maman Wivine euh, est épouse du pasteur, elle est aussi pasteur. Elle n'est pas seulement épouse du pasteur, elle est aussi pasteur. Alléluia, je dis ceci, elle n'est pas seulement épouse du pasteur, elle est aussi pasteur. Alléluia. Je me rappelle quand, quand j'étais en train de parler, un jour... Je vais citer les chats par son nom. J'ai parlé avec Julia. On est en train de parler des choses comme ça. J'ai dit, Julia, il y a... on est en train d'attendre un couple. J'ai aimé sa réaction. Elle avait dit ceci. Elle dit, ah, en tout cas, papa Béni, je suis très content parce que euh, nous, les jeunes, nous avons besoin d'une maman pasteur qui nous parle certaines choses. Alléluia. C'était aller droit dans mon cœur. Maman... Thérèse peut parler, maman autre peut parler. Parfois on peut dire, ah maman, je peux le si toi si tu as exagéré. Mais à un certain moment, quand maman pasteur vous parle, nous en avons besoin. Est-ce que vous comprenez qu'à Saint-Louis c'est un besoin, n'est-ce pas? Voilà pourquoi. Est-ce que si c'est un besoin, êtes-vous dans la joie aujourd'hui de recevoir maman Yvine? Je t'aime de l'amour du Seigneur. Le chanteur, je t'aime de l'amour du Seigneur et nous recevons maman Yvine. Alléluia. Nous allons recevoir Maman Wiville. Alléluia. Je t'aime de l'amour du Seigneur et nous nous approchons de Maman. Nous saluons Maman Wiville en chantant Je t'aime de l'amour du Seigneur. Soir, nous serons toujours avec elle et je crois que euh, elle, a, elle, elle annonce le réveil spirituel. Alléluia, c'est vraiment un privilège. Autrefois encore, j'étais en train de parler avec Maman Thérèse que vous voyez. Maman Thérèse me disait ceci Pasteur, j'ai beaucoup de choses dans mon cœur. Bon, il la à ma maman. J'ai beaucoup, elle est là. Il dit J'ai beaucoup à dire. Bon, il la à ma maman. Nous avons donné le temps au temps et ce temps est là. Amen. Amen. Ce n'est pas, pas Pasteur Béni qui va commencer à venir à parler aux mamans. C'est Maman Wivine. Et ça sera très merveilleux. Les mamans, attendez-vous à un réveil spirituel. Maman Wivine, non seulement euh, elle prêche, elle parle aussi bien, surtout français, as un journaliste. Alléluia. Elle parle bien. 
Mais ce n'est pas aussi n'importe quel français, le français de la télévision. Alléluia. Vous savez, le français de la télévision, c'est euh, bonsoir mesdames et messieurs. Ce soir, euh, le chef de l'État. Non, non. Mais là, ça sera bonsoir mesdames et messieurs. Ce soir, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Un très bon français. Que le Seigneur soit glorifié. Je vais vous présenter aussi Papa Jean-Claude. Mais les gens vont se dire, mais pourquoi Papa Jean-Claude le présente Est-ce qu'il est nouveau Papa Jean-Claude est comme celui que j'appelle dans la Bible Jétro. Jétro, le beau-père euh, beau de Moïse. Hein? Papa Jean-Claude, vous n'allez pas l'entendre prêcher. Mais vous allez l'entendre vous aider à être en ordre. Ah voilà, fait papier qu'on est déjà. Vous savez, nous sommes pasteurs. Je vais vous informer que nous ne connaissons pas tout. Et nous ne pouvons pas tout faire. Dieu nous a fait complémentaires. Alléluia. Si Dieu m'a fait la grâce d'annoncer la bonne nouvelle, Dieu a fait aussi la grâce à Papa Jean-Claude d'être notre préfet de discipline. <rire> Et il nous aide beaucoup. Je vais vous donner un exemple. Un jour, il y a des gens qui sont venus dans ma maison déplaçant certaines choses. L'ampoule s'est cassée. Eh bien, tout le monde est passé par là. Même moi, je suis venu dans la précipitation, j'entre. Mais il n'y a que papa Jean-Claude qui était venu, il s'arrête, il dit, pasteur, je n'entre pas dans ta maison. Il dit, papa, ni ni les sous. N'a coco tâté. Je dis, quoi? Il dit, regardez ces choses. Vous voulez que ces enfants se blessent? Alléluia. Est-ce que vous comprenez comment Dieu nous complète? Tout de suite, je dirais, hé, hey, maman, boya kolongola, oh. Nous nous sommes passés là-bas avec nos chaussures. Mais lui est venu, il a vu que c'était un danger pour les enfants. Voilà pourquoi c'est un homme très important dans ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer Papa Jean-Claude? Amen. Est-ce qu'on peut saluer aussi Papa Louis parce qu'il est venu en retard? <rire> Le nom du Seigneur soit glorifié. <rire> voilà, nous saluons Papa Louis pour son retard, mais ce n'est pas un retard manqué. Il aura quand même aussi quelque chose. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai l'honneur de vous présenter Maman Yohannita qui va parler en anglais. Nous allons essayer de la traduire. Julia, tu peux bien interpréter français euh, Je vais essayer. Tu vas essayer Ok. Euh, Maman Yohannita sera interprétée. Vous lui donnez un micro, elle va parler, elle sera interprétée, elle va donner son témoignage et elle sera interprétée par Julia. This microphone, you may use the microphone. I have a big mouth. You have a big mouth? Yes, I am a teacher. <laughs> <laughs> okay, you are a teacher. But <laughs> Can you use the microphone, please? Okay, uh, Julia va interpréter. Maman à Yohannita pour son témoignage. Bien aimé, la Bible dit, ouvrons Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Let me read. Apocalypse, Revelation 12, verse 11. Revelation. Revelation 12, verse 11. Il est écrit... Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Soulignez bien ce verset et nous allons comprendre pourquoi nous l'avons lu. Soyons attentifs et que le Seigneur nous bénisse. Please. I have definitely felt God's presence here today. Amen. J'ai vraiment senti la présence de Dieu parmi nous. I'm on a journey that has had many surprises. Je suis sur un chemin qui est rempli de surprises. Surprises. Pardon, excusez-moi. God has led me through many places on various paths. Dieu m'a amené sur les chemins différents et des sentiers qui sont très différents de ce que je pourrais imaginer. As young adults, my husband Dave and I served as assistant missionaries in Germany for over a year. En tant qu'adultes, euh, pendant notre euh, commencement, moi et mon mari David, on était partis en Hollande, en Allemagne, pour être des missionnaires. Yes. Mm -hmm. okay. 
we were there to help the missionaries with whatever needed to be so they could teach in the uh, people how to minister. So I was the house mother. On était là pour apprendre aux autres missionnaires comment devenir des missionnaires. On était là pour leur apprendre comment et uh, pour on était là pour leur apprendre. We had planned to return after we retired and help missionaries again. Oh, uh, après notre euh, on était fatigué, on avait planifié après notre euh, retraite que nous devrions aller encore pour le service de Dieu. One thing we saw there was homes that were hospitality homes for US military serving in Europe. Ce qu'on avait vu c'était des maisons pour le euh, pour les armes, pour les soldats armés de de l'Amérique en Europe. So we thought we would be going there to serve our American military. On pensait qu'on allait aller là-bas pour et pour servir pour faire service à nos soldats américains. As I planned to retire, I questioned God what I was to do with my life and time. Quand je commençais à planifier ma retraite, j'ai commencé à demander Dieu que que pourrais-je faire le reste de ma vie. Yet as we came closer to retirement, our lives took many unforeseen turns. Donc on s'est avancé vers la retraite, notre notre vie a pris beaucoup de tournes que on n'avait pas accepté. Elderly parents needed us. Nos parents qui vieillissaient nous avaient besoin de nous. My husband Dave is an only child and his mother was in a nursing home with dementia. Uh, mon mari Uh, et, et, et un fils cynique et sa mère est dans un homme de vieillard avec la maladie de dementia mm -hmm. Alzheimer dementia mm -hmm. thank you and then we settled his father they were in Kansas City and we settled them him here his father into an apartment here in St. Louis uh, on a mis sa mère dans l'homme de vieillard et puis son père on l'a mis dans un appartement ici en Saint Louis il venait de Kansas City his mother passed away in her late 80s sa mère, elle est morte euh, dans des quatre, à l'âge de 80 et quelques. Mm -hmm. And his dad later had health problems and needed a nursing home. Et après, son père aussi a eu des problèmes, donc on devrait l'amener à l'homme la, de vieillard. He is still living and is 95 years old. Euh, à ce moment, il a 95 ans et puis il est encore en vie dans cet homme de vieillard. My mother also came to live with us. Um, Ma mère était venue aussi pour habiter avec nous. I retired from teaching and was enjoying my many projects. Après ma traite, uh, après mm, mm, pendant ma retraite, j'ai pu continuer ma vie et habiter avec ma famille. <laughs> I was helping with my the elderly parents. J'ai aidé mes parents qui vieillissaient. I was volunteering with two organizations. Je faisais des va des, des trucs volontaires de quelque part. I like my freedom and my schedule. Je mets Je mets mes mon programme parce que c'était libre. I was still doing teaching for children that were too sick to be at school. En ce temps-là, je me suis décidé de être une prof pour les enfants qui étaient malades. My mother had many health problems during the fourth first four years of my retirement. Et ma mère avait beaucoup de problèmes uh, pendant les quatre uh, premières années de ma retraite. Dave began showing signs of dementia which we did not recognize at first. Uh, mon mari, Dave a commencé à faire de, de la démence. He had trouble with daily activities, getting lost, counting money. Uh, il était, il, il se perd, il se perdait, il avait beaucoup de problèmes, il, il, il oubliait beaucoup de choses. He has Louis body dementia, which is worse than Alzheimer's. Il a Louis body dementia, ce qui est plus, plus mal que la démence simple. They lived two to seven years from diagnosis. Uh, les gens qui étaient diagnosed avec uh, vivaient seulement deux, de trois, de deux à sept ans. Suddenly, I became from went from a very healthy person to a very sick person in April 2009. En 2009, 
d'avril, euh, je, je me suis rendu compte que je n'étais plus la façon dont j'étais. Ma liberté était finie et puis j'ai réalisé que notre vie n'était plus la façon dont c'était. En 1986, I had breast cancer. En 1986, j'avais cancer du, du sein. 1989, I had breast cancer again. 1989, encore, c'était revenu. In April 2009, I was diagnosed with cancer Avril again. 2009, j'étais encore. Les cancers étaient encore revenus. This time, it is stage four. Uh, it is. Uh, Maintenant, c'était stage 4. That means it is in many places in my body. Ça veut dire que ça avait métastasé. And there is no medical cure for my cancer. Et puis il n'y avait plus pas de cure. A hard decision had to be made. Les décisions dures, il fallait qu'on se décide. Whether to do chemotherapy or not. De faire la chimiothérapie ou pas. I had seen people losing their hearing and becoming diabetics. Je voyais comment les gens devenaient des, di des, des diabétiques et perdaient leur sens d'écouter. And at that time, three women here at St. Paul's had cancer. Uh, Ces temps-là, il y avait trois femmes dans, à St. Paul au hôpital qui avaient le même cancer que moi. Cette église? Oh, St. Paul, ici l'église. Sorry. Yeah, sorry. They all three went through chemo and died. Oh, les trois étaient passés sur, avec Kimo, et mais ils, elles sont mortes. Was I the next one to die? Je me suis demandé si j'étais la, 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 la dernière, la suivante. <laughs> Je me suis demandé si j'étais la suivante. I was so sick if I did not take chemo, I would die in two to three months. J'étais tellement malade que si j'avais pas fait les chemo, j'allais mourir de deux, uh, deux ou trois mois, j'allais mourir. I was on oxygen because the cancer was also now in my lung. On m'avait mis sous oxygène parce que le cancer avait mais ça c'était jusqu'à mes foies. They found it in a couple of bones and other places in my body. Ils ont trouvé ça dans mes os et partout dans mon corps. What kind of a life would I had living on chemo? Quelle vie pourrais-je avoir en vivant sous le chemo? I would have to take chemo the rest of my life. Je devrais prendre chemo pour le reste de ma vie. After discussions, I decided to try the chemo. Après la discussion avec les docteurs, j'ai décidé que je vais faire le chemo. This is where my journey started to take a pattern. Et c'est comme ça que ma vie a pris une certaine partie. I was on weekly chemo from April to December. Je partais chaque semaine pour la chimiothérapie d'avril jusqu'à décembre. And the medication was controlling the cancer. Et la la médecine con, uh, contrôlait la, les, la, les cancers. It was out of my lung. C'était sorti de, de mes poumons. And I was so close to normal, I was given a month off of chemo. J'étais proche de normal qu'on m'avait dit que je pourrais laisser un mois de chemo. In that month, the cancer started growing rapidly again. Après, pendant ces mois-là, le cancer encore a retourné plus vite que c'était avant. So I started a new chemo. Donc j'ai commencé un nouveau chemo. My new normal was being established. Um, mon nouveau normal, c'était tout juste l'estabilité les, les de, de mon corps. Thank you. I would take a chemo until my body liked it. Uh, je, je devrais prendre le chemo jusqu'à ce que mon corps allait tolérer. And the cancer would start growing again. Et puis le cancer allait encore recommencer. I was on a roller coaster. You know roller coasters? Uh -huh, J'étais <laughs> sur un roller coaster. A chemo working. Uh, chemo travaillait et puis ça ne travaillait plus. Cancer start growing. Chemo working. Then, a new, then cancer start growing. Chemo continuait et cancer continuait toujours à, 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 à grandir donc The chemo would work for about eight months. Le chemo allait travailler pour huit mois. And then I would have to start a new chemo. Et puis je devrais commencer une autre. I have taken five different chemos. J'avais pris cinq différents chemos. And I'm at eight months on the one I'm at and approaching the end. Please repeat. Uh, the one I'm taking is almost not working. 
Euh, et puis, ce que je suis en train de prendre maintenant ne marche presque pas. When we finish all the chemos that are available, we will start back again on the first ones to see if they will work. Quand on fait les chemo, on fait tout ce qu'on a et puis on recommence au début. Donc on fait de 1 à 8 et puis on recommence à 1 à 8 encore. C'est comme un cycle. I even used a test drug for the FDA. Et puis j'étais devenu comme un sujet, donc on me faisait, des, je faisais, j'ai, j'ai testé des drogues, j'étais comme, yeah. And it failed its final testing, it was not good. Uh, it failed, it was not good drug. Le, 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 le chemo n'était pas de bon, de bon médicament parce que ça, toujours, ça ne marchait pas. Various chemos have affected me, but in unusual ways. Différents chemos m'ont affecté, mais de différentes façons. Four of the drugs were supposed to take my hair out. Le quatre de ces drogues, de, de, de ces médicaments, devrait enlever mes cheveux. I never lost it. It thinned. J'ai pas perdu ça, mais c'était tout juste ça tombait, mais c'est pas tout perdu. It changes color. It's been whiter, and um, ça a changé de couleur. C'était gris, c'est devenu blanc. Mm-hmm. The texture's changed. La texture des cheveux a fait changer. The chemo makes me tired. Le chemo me faisait très fatigué. And one caused depression. Et l'autre m'avait mis sous la dépres- dépression. The one I'm taking now. Et uh, ce que je prends maintenant. Causes my hands and feet to turn red, hot, blister, and bleed. Ce que je prends maintenant, ça fait que mes mains tournent rouges et puis ça, le sang coule et tout. Donc vraiment, ça détruit mes mains. And that's why I don't have my shoes on. <laughs> Et c'est pour ça que je pas porté mes chaussures parce que quand je chausse, c'est que c'est ce qui arrive. Um, in the meantime, my husband had to be placed in a nursing home. Pendant tout ce temps, mon mari devrait être mis dans sous une charge d'un, d'un homme de vieillard. He's been in a nursing home for over two years. Uh, et puis il est là-bas, ça fait presque deux ans. He needs help with feeding, dressing, has difficulty talking, and is in a wheelchair. Il a besoin d'aide qu'on le donne à manger, qu'on le lave. Il n'arrive pas à bien parler, et puis il est sous un chair à pousser. And he has difficulty communicating. Et puis il a des problèmes pour se communiquer. My mother, who is 85, ma mère qui est qui a 85 ans. I had to move her to my sister in New York. Fallait que je la mène chez ma sœur qui est en New York. So my new life was ma nouvelle vie est visiting nursing homes. Uh, aller visiter l'homme de vieillard. Uh, two different nursing homes. Deux différents hommes de vieillard. Uh, going to New York to see my mother. Partir à New York pour, si, pour voir ma mère et ma sœur. Having chemo. Uh, prendre mes chemo. Volunteering with a homeschool pro- program. Uh, faire le, le, les activités volontaires and working with missionaries here in St. Louis. Travailler avec les missionnaires ici en Saint Louis. I have volunteered with internationals for about 10 years. J'avais fait cette activité de volontaire avec les internationales missionnaires pour peut-être 10 ans. I have already 25 children. J'ai maintenant 25 enfants sous moi pendant missionnaire. Yeah. Barbados, Jamaica, Kenya, Uganda, Barbados, Kenya, <laughs> Uganda, Brazil, <laughs> Brazil, ici en Amérique, and on and on. Mm-hmm. Then I started working with scientists that were coming to America to do research. Et puis après j'ai commencé à travailler avec les sciences, les, les scientifiques qui venaient pour faire des tests et des recherches. At the science center next door. Uh, at, at la science centre, à la centre de la science. Mm-hmm. One family from Nigeria lived with me for a year. Une famille, une famille des Nigériens habitait avec moi pendant un, mois, un an. They had spent quite. A, th- that was their second time to St. Louis. C'était leur deuxième fois ici à Saint Louis. And he's coming back again in about a month. Ils vont revenir ici dans un mois. She had a baby while she was here. That was a miracle. La femme avait fait un bébé quand ils étaient ici. C'était un miracle. And he went back to Nigeria. Puis sont rentrés en Nigeria. And I was given a great gift. 
Et puis on m'avait donné un très grand cadeau. I accompanied Mama and Baby to Nigeria last summer. J'avais ramené la mère et l'enfant à, Nig à Nigeria l'été passé. So my dress is Nigerian. Donc ma robe est nigérienne. <laughs> and my purse is Kenyan. Et mon sacoche aussi est kenyan. <laughs> Ten days before I left for Nigeria. Dix jours avant que je quitte pour la Nigeria. I visited my doctor. She had given me permission to go to Nigeria. J'ai visité mon docteur, ma, mon docteur qui m'avait donné la permission d'aller hors des États-Unis. And my chemo was now pills. Et puis mon chemo était now contrôlable. Oh, there were pills. Sorry. The last ones. Okay. Yeah. Alors mes chemo maintenant c'était plus, c'était seulement le comprimé. I was having trouble understanding speech i thought my hearing was going j'avais des problèmes uh, pour bien comprendre les gens parler je pensais que je perdais and the doctor said no and sent me for a brain scan le, le docteur a dit non et puis m'a envoyé pour un CT, ct scan and we found a brain tumor et puis on a trouvé un tumeur dans son cerveau des tumeurs de cerveau It was 0.8 centimeters. C'était 0.8 centimètres. And it was leaning against my language section. Et puis ça s'est foncé vers la, le point de langage dans mon cerveau. So somebody would talk to me about bread, and I would answer about a dress. Quand quelqu'un me parlait à propos du pain, moi je parlais à propos de la robe. I asked if they were going to stop me from going to Nigeria. Et puis je leur ai demandé si pour eux, ils voulaient m'arrêter pour partir en Niger. Yeah. She said, no, we'll treat it, and this may just have saved your life. Elle a dit que non, on va prendre soin de ça, mais ça, ça vient de sauver ta vie, parce que tu es venu jusqu'à temps. So I was treated on Thursday. Donc on m'a traité à jeudi. And flew on Friday to Nigeria. Et puis je, je suis parti en Nigeria le vendredi, wow, <laughs> <laughs> no side effects. Amen. Pas de <laughs> pas des effects médical. Okay. Contradiction médicale. Okay. The tumor has shrunk. Uh, le, le, le tumor. Le the brain. <laughs> <laughs> le cancer a un peu maigri. And I'm being watched all the time. Et puis on, je suis sous observation. Now I thought. I could go back to my normal, I asked God. Et puis je pensais que j'ai rentré vers ma normale, j'ai demandé à Dieu. No, God planned another side trip. Non, Dieu avait planifié quelque chose de différent. Last September, l'année passée, décembre, I got very ill and we thought I had a stroke. Oh, uh, j'étais vraiment malade et puis je pensais que j'avais une crise cardiaque. Uh, and that is a side effect of the cancer in the brain. Et puis je pensais que c'était une affect de de cancer qui était dans mon cerveau. I spent two weeks in the hospital and rehab. Je de uh, je passais deux semaines dans l'hôpital et puis dans la réhabilitation. I had vertigo. J'avais vertigo. <laughs> That means inside my ears, my balance is qui, not right. Ce qui veut dire qu'il n'avait pas vraiment de balance uh, à partir de ses oreilles. I had to learn to walk again. Et devrais réapprendre tout à propos de marcher. I am still learning to do stairs. Et puis je suis toujours en train d'apprendre comment refaire les escaliers. Okay. And I could not go home and live alone. Je pourrais plus rentrer chez moi euh, habiter moi-même. So one woman from the church came to stay with me. Uh, une femme de l'église était venue pour habiter avec moi comme une aide. I was still taking chemo. Je prenais toujours les chimiothérapies. 